Salam aziz okuçular. Ders ki dayar mısız? Hazır ki dersimiz matematik dersi. Bugün biz sizler bilen fazavi figura konus haqıda suhbetleşemiz. Kilin avval müstakil topşırıqını tekşirip olsak. 189 bittegi 6 ve 7 topşırıqlar. Aziz okuçular, topşırıqlarını bacardığınız mı? Daftarlarınızı açıp tekşirip olin. 6. misal, ölçü kıymetlerini milimetrelerde ifade edin. 1 cm tur milimetre. 1 cm'imiz 10 milimetre getin. 10 milimetre tur milimetre'ni kutsak, 10 tur milimetre getin. Gelin, kolgen ifadelerini, cevablarını okuyman, sizler ise tekşirip olasız. 2 cm 8 milimetre'imiz 28 milimetre getin. Tur cm 6 milimetre'imiz 46 milimetre getin. 5 cm 3 milimetre'imiz ise 53 milimetre getin. 7 cm 8 milimetre'imiz 78 milimetre getin. 8 cm 1 milimetre ise 81 milimetre getin. Sizler de ham, hud düşündeyin, neticeler buldu mu? Bunda bulsa, topşırıqını doğru bacargansız. Gelin, endi 7. masalı geçsek. Eğer 1 minutta 80 metr yol yürülse, boğ atrofını neçe minutta aylanıp çıkış mümkün? Bana bu, boğunun çizmesi. İtibar birin, boğunun hama tomonları malum, fakat bir tomanı no malum. Biz uş bu tomanı topşımız üçün ise, itibar birin, burası 60 metr. Bu tomanı burası 60 metr getin. Onge karama karşı bulgan tomanının yarımı ise, 80 metr getin. Anay bunu topş üçün ise biz, burası 60'dan 80 metrini ayıramız. Şunda biz üçün normalin bulgan toman üzülügünü, Topamız 160 ayrı 80, 80 metr getin. Bana biz uçbu boğunun barca tomalar uzunluğunu topup olduk. Şimdi ise uçbu tomalar uzunluğunu birbirine koşup çıkamız. 880, koşu 80, koşu 220, koşu 80, koşu 260. Koşu 160. Yığındı ise 2080 metr getin. Kengi işte biz ise 2080'ni 80'e bulamız. Bunda biz boğunu aylanıp çıkış üçün kança vaxt sarfla gelini topamız. Demek boğunu aylanıp çıkış üçün 26 minut vaxt getirken. Sizler de ham kut düşünde cevap oldu mu? Barakallah. Demek topşırıqını doğru bacargansız. Şimdi yenge mavzuyumuz fazavi figura konus haqıda suhbatlaşamız. Üç burçakının doğru burçakli tamamı atrafı da aylanışı neticesi de konus xosul boladı. Dikkat bilan üç bu rasımlarge karan. Birinci rasımda biz Toğru burçakını koruyamız. Toğru mı? Demek, toğru burçakli tamamı atrafı da aylanışı neticesi de konus hasıl bularken. Ana indi bunu koz aldığınızda keltirişiniz üçün ise nabattaki rolikini koruşiniz gerek. Bu albatta siz üçün kızıq. Yana bir marta takrarlaymız. Bana, konusunun kandayı hasıl buluşu haqıdı? Çünçege ege buldingiz. Doğru mu? Gelin endi dersimizini devam etiramız. Konus çizmasını tahlil kılamız. Konus asası doyradan ibarat. Onun radiosu 3 burçakının doğru burçakli tamamlarından birgi ten. 
mana chizmada ko'rib turganimizdek, uning asosi aylanadan iborat. Sizga tushunarli bo'ldimi? Unday bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi 3-chi masala. Tomoni 2 metr bo'lgan kvadrat shaklidagi hovuz atrofiga yana 2 metr bo'lgan yo'lak qilindi. Unga yuzasi 1 metr kvadrat bo'lgan plitkalar yotqizildi. Buning uchun nechta plitka ishlatilgan? Masala tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa, diqqat bilan yechimga e'tibor bering. Biz avval hovuzning tomonlari esa 2 metrga teng edi. E'tibor bergan bo'lsangiz, hovuzning hamma tomoni 2 metrdan plitka bilan o'ralgan edi. Demak, 2 metr, 2 metr, 2 metrimiz umumiy uzunlik esa 6 metrga teng. Demak, kvadratning tomoni 6 metrga teng. Mana biz kvadratning tomonlarini aniqlab oldik. Keling, endi uni yuzini topib olsak. Yuzini topish uchun esa bo'yini eniga ko'paytirishimiz kerak. 6 ko'paytiru 6 36 metr kvadrat. Kvadratning yuzi esa 36 metr kvadratga teng. Hovuzning yuzi esa 4 metr kvadratga teng. Yo'lakning yuzini topish uchun esa biz umumiy kvadratning yuzidan hovuzning yuzini ayirishimiz kerak. Ya'ni 36 ayiru 4 barobar 32 metr kvadrat. Yo'lakning yuzi esa mana shunga teng. Endi biz 32 ni birga bo'lsak 32. Javob 32 ta plitka ishlatilgan. Tushunarli bo'ldimi? Endi aziz o'quvchilar, darsligimizda berilgan 4-chi misolni o'zingiz mustaqil bajarishingiz kerak. Bunda siz 1368 ni 3 ga ko'paytiramiz. Biz sizlar bilan ustun usulida ko'paytirishni o'rganganmiz. Xuddi mana shu qoida asosida ushbu topshiriqni o'zingiz mustaqil bajarasiz. 5-chi masala. Diqqat bilan tinglang. Yusuf tajriba o'tkazish uchun katta idishdagi suyuqlikni 10 ta idishga quydi. Bitta idishdagi suyuqlikni yana 10 ta idishga taqsimladi. So'ngra ikkita idishdagi suyuqlikning har birini 10 ta dan idishga quydi. Natijada nechta idishda suyuqlik mavjud? Chizmani davom ettiring va masalaning yechilishini tushuntiring. Sizga ushbu masala tushunarli bo'ldimi? Keling men sizlarga masalani yechilish usulini tushuntirib o'tsam. Mana bu katta idish. Avval bitta idishdagi suyuqlik 10 ta idishga taqsimlandi. So'ngra ikkita idishdagi suyuqliklarning har biri 10 ta dan idishga quyildi. Mana natijani ko'rib turganingizdek, javob 37 ta idishda suyuqlik mavjud. Masala tushunarli bo'ldimi? Keling, endi darsimizga yakun yasab, sizlarga mustaqil topshiriq bersam. Darslikdagi 190-chi bet, 6-chi va 7-chi topshiriqlar. 6-chi misol, santimetrlarda ifodalang. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda metr o'lchov birliklarida kasrlar berilgan. Sizga namuna sifatida undan 7 metrni santimetrga aylantirish usulini tushuntirib o'taman. 100 ni 10 ga bo'lib 7 ga ko'paytiramiz. 70 santimetrga teng. Siz qolgan topshiriqlarni xuddi shu usulda 
o'zingiz mustaqil bajarishingiz kerak. 7-masalamiz esa bug'doy haqida. Bug'doy tegirmonda yanchilganda massasining to'rdan 3 qismiga teng un hosil bo'ladi. 900 kg un hosil qilish uchun qancha bug'doy yanchilishi kerak? Diqqat bilan e'tibor bering. Bu yerda butun qismi noma'lum. Butun qismini topish uchun nima qilishimiz kerak? Buni esa albatta sizlar avvalgi egallagan bilimlaringiz asosida yetishga urinib ko'ring. Shu bilan bugungi darsimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.